ఈ దేవుని యొక్క కటాక్షము మీ జీవిత కాలంలో మీరు కలిగి ఉండాలంటే మీరు ఏం చేస్తే ఈ కటాక్షం కలిగి ఉంటారో నేను మాట్లాడాలనుకుంటున్నాను ప్రభు యొక్క కనికరం ఆయన దయ్య మనకి తోడుగా ఉంటే జరగని కార్యాలు జరుగుతాయి అవన కార్యాలు అవుతాయి కట్టలేని వాటిని కట్టగలుగుతాం కొనలేని వాటిని కొనగలుగుతాం చేయలేని వాటిని చేయగలుగుతాం మరణకైన రోగాలని మనం జయించగలుగుతాం భూమి మీద శత్రుబలం అంతటి మీద జయం పొందుకోగలుగుతాం మన విరోధులు మన శత్రులు మన కీడు కలిగి చేసిన వారే మన మిత్రులుగా మన క్షేమం కోరేవారిగా మారగలుగుతారు ఈ అద్భుతాలన్నీ కూడా దేవుని యొక్క సన్నిధి మనకు తోడుగా ఉన్నప్పుడు సాధ్యమవుతుంది అయితే ఈ దేవుని యొక్క సన్నిధి లేదా ఆయన కనికరం కలిగిన హస్తము మనకు తోడుగా రావాలంటే మొదటిగా మనం చేయవలసిన బై యువర్ ప్రేయర్స్ నీ ప్రార్థన ద్వారా ఇది నీ సొంతం చేసుకోగలుగుతావు నీ దేవుడు నీకు సొంతం అవ్వాలి అంటే ప్రతి క్రైస్తవుడు కూడా ప్రార్థనా పడై ఉండాలి నేను ఎన్నో రోజుల నుంచి మందిరానికి వెళ్తున్నాను కానీ ప్రార్థన చేయటం నాకు తెలియదంటే నిజంగా నీ జీవితాల్లో ఎన్నో ఆశీర్వాదాలు దుష్టుడు దొంగిలించి వేస్తున్నాడని గ్రహించుకొని అన్నిటికన్నా ప్రాముఖ్యమైన ప్రార్థనను నేర్చుకోవాలి యాకోబ్ రాసిన పత్రిక ఐదు అధ్యయము పదహారు వచనంలో నీతిమంతుని విజ్ఞాపన మనఃపూర్వకమైనదై బహు బలము గలదై ఉండెను ఏలియా మన వంటి స్వభావము గల మనుష్యుడై వర్షింపకుండనట్లు అతడు ఆసక్తితో ప్రార్థన చేయగా మూడున్నర సంవత్సరంలో వర్షము వర్షింపలేదు అని కూడా రాయబడి ఉంటుంది అతను మామూలు వ్యక్తే అయినప్పటికీ కూడా అతడు ఆసక్తితో ప్రార్థన చేయగా అద్భుతాలు ఆశ్చర్యకార్యాలు జరిగాయి మరొక వ్యక్తి యక్షా గ్రంథం ముప్పై ఎనిమిదో అధ్యయము ఒకటి నుండి ఐదు వర్షాలు రాజు ఉన్నాడు అతని పేరు హిస్కియా అతడు చనిపోతాడని ప్రవక్త ద్వారా దేవుడే చెప్పినప్పటికీ కూడా తను చనిపోవడానికి ఇష్టపడలేదు నేను బ్రతకాలి అనుకున్నాడు అందువలన కన్నీటితో ప్రార్థన చేశాడు వెంటనే మరలా ప్రభు ఏ ప్రవక్త అయితే నువ్వు చనిపోతావని పలికాడు అదే ప్రవక్త ద్వారా నా దాసునైనటువంటి హిస్కియా కన్నీటితో ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాడు అందువల్ల నా హృదయం కరిగిపోతూ ఉంది అతను తన రోగం బట్టి చావవలసిన వాడే నా సన్నిధిలోకి రావలసిన వాడే కానీ నా దాసుడు చేస్తున్న కన్నీటి ప్రార్థన నేను దాటి ఒక్క అడుగు కూడా వేయలేకపోతున్నాను నా దాసుడు మనవని నేను అంగీకరించక తప్పట్లేదు అని తన ప్రవక్తను పంపించి నువ్వు తప్పకుండా బ్రతుకుతావు నీ రోగం తగ్గిపోతుంది నువ్వు మరొక పదిహేను సంవత్సరాలు నువ్వు ఆశించిన విధంగానే ఆ దేవాత దేవుడిని నీకు ఆయుష్కాలాన్ని పింపారు చేస్తున్నానని చెప్పినప్పుడు రాజైన హిస్కే ఎంతో సంతోషించాడు యోహాను సువార్త పద్నాలుగు అధ్యయము పదమూడు పద్నాలుగు వచనాల్లో ఈ విధంగా వాక్యం రాయబడి ఉన్నది మీరు నా నామమును ఏమి అడుగుదురో తండ్రి కుమారుని ఎందు మహిమపరుచుడు బట్టుకై దాని చేతును నా నామమును మీరు నన్ను ఏమి అడిగినా నేను చేతును ప్రార్థనలకు జవాబిచ్చే దేవుడు మన దేవుడు నా నామంలో మీరు ఏది అడిగినా నేను దాన్ని మీకు ఇస్తాను అని ఆ ప్రభే మనతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు అందువలన ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఈ దేవుని యొక్క ప్రసన్నత నీతో పాటు రావాలంటే నువ్వు తప్పక ప్రార్థన జీవితాన్ని అలవాటు చేసుకోవాలి మోకాళ్ళ ప్రార్థన అనుభవంలోకి నువ్వు నడిపించబడాలి కన్నీటి ప్రార్థన అనేది నీ అనుభవంలోకి రావాలి విజ్ఞాపన ప్రార్థన నీ అనుభవంలోకి రావాలి ఆసక్తితో కూడిన ప్రార్థన నీ ఆత్మీయ జీవితాన్ని పటిష్టపరుస్తుంది నీ జీవితంలో ఉన్న ప్రతి బంధకము కూడా తెగిపోయే విధంగా ప్రభు బలమైన సన్నిధిని నువ్వు అనుభవించగలుగుతావు రెండవదిగా ఈ కనికరము గల దేవుని యొక్క కటాక్షము నీ జీవిత కాలం అంతట్లో నువ్వు కలిగి ఉండాలంటే నువ్వు చేయవలసిన రెండవ కారణము ట్రస్టింగ్ గాడ్ దేవుణ్ణి పూర్తిగా నమ్మాలండి సాతాను మోసగాడు వాడెప్పుడు సమర్పణ కలిగిన సేవకుల దగ్గరికి సమర్పణ కలిగినటువంటి భక్తుల యొద్దకు వస్తాడంట నువ్వు అసలు దేవుని బిడ్డవేనా నువ్వు ఇంత ప్రార్థన చేస్తున్నావు దేవుణ్ణి మొర ఆలకిస్తున్నాడా నువ్వు అర్హురాలు కాదు నువ్వు యోగ్యరాలు కాదు ప్రభు నీ మొర అసలు వింటలేదు నిన్న ఆయన ఎప్పుడో వదిలేశాడు నువ్వు ఇంకా దేవుడా దేవుడా అంటూ వెళ్తున్నావు చూడు నువ్వు వేస్తూ నమ్ముకున్నందుకు ఎంతమంది నీ అవమానపరుస్తున్నారు అయినప్పటికీ ఇంకా ఎందుకు నువ్వు ప్రార్థన చేస్తావు ఇదే సాతాన్ టార్గెట్ ప్రతి దైవజండు ప్రతి క్రైస్తవ బిడ్డ కూడా దేవుణ్ణి దూషించాలి అందువలన దైవజనమ ఈ ఆత్మను నిత్య నరకంలోకి తీసుకుని వెళ్లాలంటే ఆత్మీయ జీవితంలో నా వెలుగును తీసేయాలి ఆ జీవాన్ని దొంగిలించాలి వాడి వల్ల కావట్లేదు వాడి వల్ల ఎలా అవుతుందంటే అనుమానం నీలో పెడితేనే అవుతుంది అపనమ్మకం దేవుని పట్ల నీలో పెడితేనే అవుతుంది అవ్వమ్మలో అది పెట్టి జయించాడు కాబట్టి ఈ రోజు కూడా వాడి టార్గెట్ నువ్వు అయి ఉన్నావు నీ వద్దకు వస్తాడు వాడు వాడు అగ్నిబాణాలు వేస్తూనే ఉంటాడు నీతో మాట్లాడుతూనే ఉంటాడు నీ తలంపుల్లో నుండి నీకు నీ ప్రభు ఏం చేశాడు ప్రభు నీ ప్రార్థన వింటే ఇవన్నీ ఎందుకు నీకు జరగట్లేదు మరి నీకు ఎందుకు ఉద్యోగం రాలేదు నీకెందుకు పిల్లలు పుట్టలేదు రకరకాల ప్రశ్నలతో నిన్ను శోధించి నిన్ను బాధపరుస్తూ నిన్ను వేదన గురి చేస్తూ ఉంటాడు అయితే అలాంటి వాళ్ళు ఒకటే చెప్పాలి నా దేవుడు మంచివాడు ఏది ఉన్నా లేకపోయినా నా దేవుణ్ణే సేవిస్తాను అది చాలు దుష్టుడైన సాతాన్ యొక్క అగ్నిబాణాలు చల్లార్చడానికి నువ్వు అలా పలికే కొలది వాడు పారిపోతూ ఉంటాడు దేవుని యొక్క బలం నీకు అధికమవుతూ ఉంటుంది మార్క్ సువార్త తొమ్మిదో అధ్యాయము ఇరవై నుండి ఇరవై మూడు వచ్చిన ఇక్కడ ఒక వ్యక్తి తన బిడ్డ విషయంలో దేవుని సన్నిధికి వచ్చాయా 
నా బిడ్డకి దెయ్యం పెట్టినప్పుడు చంపటానికి నా బిడ్డను ప్రయత్నం చేస్తుంది నీ వల్ల ఏమన్నా అయితే నా బిడ్డకి సహాయం చే విడిపించన్నప్పుడు ప్రభు అన్నాడు అలాగే నా వల్ల వద్ది నేను స్వస్థపరుస్తానని చేపట్టలేదు కానీ ఆయన అన్నాడు నమ్ముట నీ వలన అయితే నమ్మువానికి సమస్తము సాధ్యమే అన్నాడు ఇరవై రెండవ వచ్చినం ఇరవై మూడవ వచ్చినంలో మనం గమనిస్తే ఏమైనా నీ వలన అయితే మా మీద కనికరి పడి మాకు సహాయం చేయమన్ను అందుకు ఏసు నమ్ముట నీ వలన అయితే నమ్మువానికి సమస్తము కూడా సాధ్యమే అన్నాడు దైవజన్మ మూడవదిగా దేవుని యొక్క కరుణ సన్నిధి లేదా ఆయన కటాక్షము నీతో పాటే నీ జీవిత కాలం అంతా ఉండి నీ జీవితంలో కూడా ఆ బంధకాల నుండి చీకర్ శక్తుల నుండి ప్రతి విధమైనటువంటి క్రియల నుండి ప్రతి విధమైన నష్టముల నుండి నీకు విడుదల అనుగ్రహిస్తూ ఆ దేవుని యొక్క సహాయంతో ఈ లోకంలో జయ జీవితంలో నువ్వు కొనసాగాలంటే నువ్వు చేయవలసినటువంటి మూడవ కార్యము ద పవర్ ఆఫ్ ప్రైజ్ అండ్ వర్షిప్ దేవుని యొక్క సన్నిధిలో నువ్వు ఆయన్ని స్థుతించి ఆరాధిస్తూ ఉన్నప్పుడు గొప్ప మహిమ నీ జీవితంలో దిగి రావటం నువ్వు చూడగలుగుతావు ఇరవై రెండో కీర్తన మూడో వచనంలో నీవు ఇజ్రాయలు చేయు స్తోత్రముల మీద ఆసినుడై ఉన్నామని వాక్యంలో ఉన్నది అపోస్తుల కార్యములు పదహారో అధ్యాయము ఇరవై ఐదు ఇరవై ఆరు వచనములు అయితే మధ్యరాత్రి వేళ పౌలును శీలయు దేవునికి ప్రార్థించుచు కీర్తనలు పాడుచు నుండిరి ఖైదీలు వినిచుండిరి అప్పుడు అకస్మాత్తుగా మహాభూకంపము కలిగెను చెరసాల పునాదులు అదరెను వెంటనే తలుపులన్నయు తెరచుకునెను అందరి బంధకములు ఊడెను అర్ధరాత్రి వేళ స్థుతిస్తూ కీర్తనలు పాడుచు ప్రభువును మహిమపరుస్తూ ఉండగా ప్రభు సన్నిధి బలంగా దిగి వచ్చింది బంధకాలన్నీ తెగిపోయాయి ఈరోజు నీ జీవితంలో ఉన్న బంధకాలన్నీ తెగిపోవాలంటే నువ్వు కూడా నీ మనపూర్వకముగా ఆ ప్రభువుని ఆరాధించడం అనేది చాలా ప్రాముఖ్యమైన విషయం వందో కీర్తన ఒకటో వచనంలోను సంతోషంతో యహోవాను సేవించుడి ఉత్సాహగానము చేయుచు ఆయన సన్నిధికి రండి కృతజ్ఞతార్పణలు చెల్లించుచు ఆయన గుమ్మములలో ప్రవేశించుడి కీర్తనలు పాడుచు ఆయన ఆవరణములలో ప్రవేశించుడు అని వాక్యం ఉన్నది దేవుని యొక్క ప్రసన్నత నీతో పాటు వచ్చి నీ జీవితంలో జరిగే ప్రతి స్థితిలో కూడా నీతో ఉండి సహాయం చేయాలంటే తప్పకుండా ప్రైజ్ అండ్ వర్షిప్ స్థుతి స్తోత్రములు కీర్తనలతో ఆత్మ సంబంధమైన కీర్తనలతో నువ్వు దేవుణ్ణి గణపరిచినప్పుడు దైవ ప్రసన్నత నువ్వు అనుభవించగలుగుతావు నాలుగవదిగా షోయింగ్ ఫేవర్ దేవుడు నీ పైన కనికరించాలంటే నువ్వు ఇతరుల పైన కనికరి భావం కలిగి ఉండాలి మతే సువార్త ఐదో అధ్యాయము ఏడో వచ్చినంలో ఉన్నది బ్లెస్డ్ ఆఫ్ ద మెర్స్ఫుల్ ఫర్ దే షెల్ ఆప్టైన్ మెర్సి అనగా కనికరము గల వారు ధన్యులు కనికరాన్ని తప్పకుండా పొందుకుంటారు ఇతరుల నుంచి నువ్వు గౌరవాన్ని ఆశిస్తున్నావా ఇతరులు నీ పట్ల యథార్థంగా ఉండాలని భావిస్తున్నావా ఇతరులు నీ గురించి మంచిగా మాట్లాడాలని నువ్వు కోరుతున్నావా వాళ్ళ నుంచి నువ్వేం కోరుతున్నావో అది నువ్వే ముందుగా చేయడం ప్రారంభించబడినాడు దేవుడు ఇతరుల యొక్క దయా కనికరాలు నీకు కావాలంటే నువ్వు కూడా ఇతరుల పట్ల కనికరము దయా కలిగి మంచి మనస్సుతో క్షమించే హృదయంతో మరి దయగలిగిన హృదయంతో జాలి గల హృదయంతో ప్రేమా హృదయంతో ఎవరికీ అపకారం చేయకుండా సాధ్యమైనంత వరకు మనుషులందరితో సమాధానంగా ఉంటూ ఉపకారం చేస్తూ ఉంటే తప్పుకు నీ దేవుడు నిన్ను నిర్దోషిగా ఇంచి నీ జీవిత గమనములో అంధకారము చీకటి ఉన్నా తొలగించి మరి వెలుగును ప్రకాశింప చేసి నిన్ను తప్పకుండా ఆయన నడిపించి దీవిస్తాడు ఈ రోజు నువ్వు చేసే మంచి కార్యాలు ధర్మ కార్యములు నీ ఇంటి కోసం నువ్వేం చేశావో నీ బిడ్డల కొరకు నువ్వేం చేశావో నీ దేవుని కోసం నువ్వేం చేశావో నీ జీవితంలో ఎన్ని త్యాగాలు నువ్వు చేశావో ఎన్ని మంచి కార్యాలు రహస్యంగా నువ్వు చేశావో ఎంత యథార్థంగా నువ్వు ఉన్నావో నీ యథార్థతకి ఈ రోజున ఎవరు వెలగట్టే వాళ్ళు లేరు నీ మంచితనం గురించి మాట్లాడేవాళ్ళు లేరు నువ్వు కాచిన కన్నీరు నువ్వు పడిన ప్రయాసకి ఈ రోజు ఎవరు జ్ఞాపకం చేసుకోవట్ల అయితే దేవుడు జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాడు మనుషులు మర్చిపోతారేమో కానీ దేవుడు ఎప్పుడు కూడా మర్చిపోయేవాడు కానే కాదు ఆయన ఎన్నడూ మర్చిపోడు మరి నువ్వు కాచిన కన్నీరు కూడా ఆయన కవిలలో ఉన్నది ఆయన గ్రంథంలో రాసుకున్నాడు నువ్వు చేసిన ప్రతి సత్క్రియ మంచి కార్యం ఒక శుభదినాన ఒక నిర్ణయ కాలమున అన్ని మంచిగా ఆయనే సమకూర్చి నిన్ను నువ్వు చేసిన ప్రతి మంచితనానికి తిరిగి నీకు ప్రతిఫలం ఇవ్వటానికి ఆ దేవాతి దేవుడు నిన్ను తప్పకుండా లేవనెత్తుతాడు బలపరుస్తాడు దైవజనం అందువలనే కనికరము గల వారి ధన్యులు వారేం పొందుతారంట ఇటు దేవుని కనికరము పొందుతారు ఇటు మనుషుల కనికరం కూడా పొందటానికి దేవుడే సహాయం చేస్తాడు ఐదవదిగా ఈ భూమి మీద మనం బ్రతుకుతున్నప్పుడు దేవుని యొక్క కటాక్షము లేదా కనికరం మనం వెంబడించాలంటే ఐదవదిగా మనం చేయవలసింది యువర్ కన్ఫెషన్ అనగా నీ నోటి మాటతో నువ్వు ఒప్పుకోవాలి జీవ మరణములు నాలుగు వశము దాని ఎందు ప్రీతిపడువారు దాని ఫలము తింటారు అని రాయబడి ఉన్నది నీవు మాట్లాడే మాట ద్వారా దేవుని నీతో వస్తాడు నువ్వు మాట్లాడే మాట ద్వారా దేవుడి నీతో రాకుండా ఆగిపోతాడు ఇజ్రాయిలీలు దేవుని మీద వ్యతిరేకంగా సడిగినప్పుడు దేవుడు ఆగిపోయాడు ఇజ్రాయిల్ దేవుని గణపరిచినప్పుడు దేవుడు వారితో పాటు నడిచాడు కనాను దేశాన్ని వేగులు వారు చూడటానికి పన్నెండు మంది వెళ్ళినప్పుడు పది మంది వాళ్ళ ముందు మనం మిడతల్లాగా ఉన్నాం వాళ్ళని జయించలేము అన్నవారిని దేవుడు తీసేశాడు లెక్కలో నుండి
దేవుడు ఉన్నాడని ఇక్కడ దైవజనుడి వాక్యం ద్వారా వాగ్దానం పలుకుతున్నా ఇలా ఎన్నో వాగ్దానాలు విన్నానులే అని నిర్లక్ష్యంగా ఉంటున్నావా అయితే నీతో దేవుడు రాడు ఎవరైతే నమ్మి విశ్వసిస్తారో వారే దేవుని మహిమను చూస్తారు లేనిది ఉన్నట్లుగా పలకాలి ఇంట్లో సమాధానం లేకపోతే సమాధానం వచ్చునుగాక రోగాలుంటే రోగాలు వేస్తున్నామంలో పోనుగాక కష్టాలుంటే కష్టాలను జయించుదుముగాక ఈ విధంగా ప్రతిదీ కూడా నువ్వు పాజిటివ్గానే మాట్లాడుతూ ప్రతిదీ కూడా మేలుకరంగానే నువ్వు మాట్లాడుతూ వెళ్ళాలే తప్ప అవును నా బ్రతికింతే నాకు పెళ్లి కాదు నాకు పిల్లలు పుట్టరు నా ఇల్లు మారదు నేను ఇల్లు కట్టలేను అని రకరకాలుగా నేను చస్తే బాగుండు ఇలాంటి చావు మాటలు కానీ శాపపు మాటలు కానీ కక్షతో కూడిన మాటలు కానీ అవిశ్వాసపు మాటలు కానీ భక్తిహీన మాటలు కానీ దేవుని వాక్యాన్ని నమ్మకుండా నిర్లక్ష్యంగా అల్పవిశ్వాసంతో మాట్లాడే మాటలే నీ జీవితంలో శాపాలుగా మారుతాయి ఆశీర్వాదాలకు అడ్డుబండలుగా ఉంటాయి అది లేకుండా ఉండాలంటే ప్రతి మారు నువ్వు పలకవలసింది ఆశీర్వాదకరమైన మాటే అట్టి రీతిగా దైవజనమ ఈ రోజు నుంచి మీ కుటుంబాల్లో పిల్లలు బాగా చదవట్లేదు నిజమే భర్తకు ఉద్యోగం లేదు కరెక్టే పిల్లలు వాళ్ళు నిరుద్యోగులు సోమరులుగా తిరుగుతున్నారు చిన్న వయసులో డ్రగ్ అడిక్ట్స్ అయిపోయారు తాగుబోతులు అయిపోయారు వ్యభిచారులు అయిపోయారు హెచ్ఐవి రోగాలతో ఉన్నారు కరెక్టే కాదంటలా అయినప్పటికీ నువ్వు ప్రణౌన్ చేయవలసింది నా కుటుంబంలో క్షేమము కలుగుతుంది నా కుటుంబములకు నా ప్రభు క్షేమాధారంగా ఉంటారు నా బిడ్డలు నా మధ్యలో జ్ఞానము కలిగిన ఉపదేశము వింటారు వారు దేవుని మందిరాంలోనికి వస్తారు వారు ప్రార్థనాపరులుగా అవుతారు నా కుటుంబం నుంచి కొంతమంది దేవుని పరిచారకుల్ని సేవకులను దేవుడు లేమనెత్తుటాదని నువ్వు పలకాలి దైవజనమా అట్టి రీతిగా నువ్వు విశ్వాసంతో పలికే కొలది కూడా నువ్వు పలికిన మంచి మాటను దేవుడు నెరవేరుస్తాడు పలకనటువంటి చెడ్డ మాట నీ జీవితంలో ఎన్నటన్నటికీ నెరవేర్చబడకుండా ఆ చెడ్డ మాటలు నీకు దూరంగానే ఉంటాయి నువ్వు పలికినటువంటి మంచి మాటలు వాగ్దానం పాటు నీలో స్థిరపరచబడతాయి విశ్వాసపు మాటలు దేవుడు ఉంటాడు దేవుణ్ణి మహిమపరిచే ప్రార్థనలో దేవుడు ఉంటాడు కాబట్టి జీవ మరణములు నాలుగు వశం నీ నోటితో నీ పిల్లల్ని శపించొద్దు నీ నోటితో మీ కోడల్ని శపించొద్దు మీ అత్తగారిని శపించొద్దు నీ నోటి మాటతో ఇరుగు పొరుగు వారిని శపించొద్దు దేవుని బిడ్డ మరి వాళ్ళు శాపాలు పెడుతున్నారు కదా వారి శాపాలు పెట్టినా సరే నువ్వు మౌనంగా ఉండు లేకపోతే దీవించు కొన్ని రోజుల తర్వాత నువ్వు చూస్తావు వాళ్ళు శాపాలు ఇస్తారు వాళ్ళ శాపాలు వాళ్ళు కోస్తారు నీ దీవెన నువ్వు కోస్తావు అందువల్ల దేవుడు అంటున్నాడు కీడు చేసిన వానికి ప్రతికీడు చేయొద్దు అంటున్నాడు ఎవరు తీసిన గోతిలో వారే పడతారు ఏదో ఒక రోజున అందువలన వారు తీసినటువంటి ఆ గుంటలో వారు పడక తప్పదు కాబట్టి నీవైతే ప్రభు మీద నమ్మకు ఉంచి ముందు కొనసాగుట నీ జీవితానికి ఎంతో ఆశీర్వాదమైంది ఇక ఆరోదిగా యువర్ గిఫ్ట్స్ నీలో ఉన్నటువంటి బహుమానాలను పంచడం ద్వారా కూడా దేవుని యొక్క ప్రసన్నతను పొందుకోగలుగుతావు సామెతలు పద్దెనిమిది పదహారులో చూస్తే ఒకడు ఇచ్చు కానుక వానికి వీలు కలుగు చేయను అది గొప్పవారి ఎదుటికి వారిని రప్పించను అని రాయబడి ఉంటుంది మొదటి రాజుల గ్రంథము పదిహేడో అధ్యాయము పది నుండి పదహారు వచ్చినాలు అందుకు అతడు లేచి సారే పతునుకు పోయి పట్టణపు గవిని యొక్కకు రాగా ఒక విధవరాలు అచ్చట కట్టెలు ఏరుచుండటు చూచి ఆమెను పిలిచి త్రాగుటికై పాత్రలో కొంచెం నీళ్లు నాకు తీసుకుని రమ్మని వేడుకొనేను ఆమె నీళ్లు తేబవు చుండగా అతడు ఆమెను మరలా పిలిచి నాకు ఒక రొట్టు మొక్కను నీ చేతిలో తీసుకుని రమ్మని చెప్పాను అందుకు ఆమె నీ దేవుడైన యహోవా జీవము తోడు తొట్టిలో పట్టుడు పిండియు బుడ్డిలో తొట్టిలో పట్టుడు పిండియు బుడ్డిలో కొంచెము నూనెయు బుడ్డిలో కొంచెము నూనెయు నా ఎద్దు నున్నవే గాని నా ఎద్దు ఉన్నవే గాని అప్ప మొకటైనా లేదు అప్ప మొకటైనను లేదు మేము చావకు ముందు నేను ఇంటికి పోయి వాటిని నాకును నా బిడ్డకును సిద్ధము చేసుకున్న వలనని కొన్ని పొలలు ఏరుకున్నట్టుకై వచ్చి తినను అప్పుడు ఏలి ఆమెతో ఇట్లా నేను అప్పుడు ఏలి ఆమెతో ఇట్లా భయపడవద్దు భయపడవద్దు పోయి నీవు చెప్పినట్లు చేయుము అయితే అందులో నాకు ఒక చిన్న అప్పము మొదట చేసి నా ఎద్దకు తీసుకుని రమ్ము తరువాత నీకును నీ బిడ్డకును అప్పములు తరువాత అయితే అందులో నాకు ఒక చిన్న అప్పు మొదట చేసి నా ఎద్దుకు తీసుకుని రమ్ము తరువాత నీకును నీ బిడ్డలకు నా అప్పములు చేసుకున్నాము భూమి మీద యహోవా వర్షము కురిపించు వరకు ఆ తొట్టిలో ఉన్న పిండి తక్కువ కాదు భూమి మీద యహోవా వర్షము కురిపించు వరకు ఆ తొట్టిలో ఉన్న పిండి తక్కువ కాదు బుడ్డిలో నూనె అయిపోదని బుడ్డిలో నూనె అయిపోదని ఇస్రాయేలీల దేవుడైన యహోవా సెలవిచ్చి ఉన్నాడు ఇస్రాయేలీల దేవుడైన యహోవా సెలవిచ్చున్నాడు అనను అంతటా ఆమె వెళ్ళి ఏలియా చెప్పిన మాట చొప్పున చేయగా అతడును ఆమెయు ఆమె ఇంటి వారును అనేక దినములు భోజనము చేయుచూ వచ్చిరి దేవునికి మహిమ కలుగును గాక దైవజనుడు హృదయంలో మొదటగా దేవుడు చెప్పాడు ఈ విధవరాల దగ్గర నువ్వు మొదట అప్పం తీసుకో ఈమెకి వర్షము మరలా పడేంత వరకు భోజనం కొదువు లేకుండా నేను పోషిస్తానని ఎప్పుడైతే ఆవిడ ఒప్పుకొని దానికి మొదటి భాగం తీసుకొచ్చి దైవజనుడికి ఇచ్చిందో వెంటనే దైవజనుడు అంటున్నాడు నీ గురించి ఆల్రెడీ ముందుగానే దేవుడు చెప్పాడు ఈ కార్యం నువ్వు నెరవేర్చావు కాబట్టి నీకు నీ బిడ్డకి ఏది కొదువై ఉండదు నీకు నూనె తక్కువ కాదు పిండి తక్కువ కాదు మరలా వర్షం పడి ఆ పొలంలో పంట వచ్చేంత వరకు కూడా 
నీకు నీ పిల్లాడికి కరువు అనేది లేకుండా భోజనం చేస్తారని ఆ దేవాత దేవుడు దీవించినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం యువర్ గిఫ్ట్స్ నీవిచ్చే బహుమానాలు నువ్వు దేవునికి ఇచ్చే బహుమానం నువ్వు బీదలకి దీనులకి దరిద్రులకి ఇచ్చే బహుమానాలకు కూడా దేవుడు స్పందించి నీతో పాటు వచ్చి నేను ఐశ్వర్యవంతుడిగాను గొప్పవాడిగాను సమృద్ధి కలిగిన వాడిగా చేసి నీ కుటుంబంలో ఉన్న బేదరే కానీ కరువుని కాటకాన్ని పారదోలి నిన్ను వర్ధిలింపజేస్తానని ఆ దేవాత దేవుడు వాగ్దానం చేస్తున్నాడు దైవజనమ రెండు రాజుల గ్రంథం నాలుగో అధ్యాయము ఎనిమిది నుండి పద్నాలుగు వచ్చిన ఒక దినమందు ఎలీషా షూనేము పట్టణమునకు పోగా అతడు గనురాలైన ఒక స్త్రీ భోజనముకు రమ్మని అతని బలవంతము చేసిను గనక అతడు ఆ మార్గమున వచ్చినప్పుడెల్లా ఆమె ఇంట భోజనము చేయుచూ వచ్చాను కాగా ఆమె తన పెనివిటిని చూచి మన ఎద్దుకు వచ్చుచు పోవుచున్నవాడు భక్తి గల దైవజుడని నేను ఎరుగుతును మన దగ్గరకు వచ్చి వెళ్తున్న ఈ దైవజుడు భక్తి గల దైవజుడని నేను ఎరుగుతును ఇక్కడ ఒక స్త్రీ ఉంది ఈ స్త్రీ శునేమి రాలు చాలా వివేకం కలిగిన స్త్రీ ఆయన నిజమైన దైవ సేవకుడు అంటుంది ఆయనలో నిజమైన దేవుని ఆత్మ ఉన్నది అని ఆమె పలుకుతుంది సాక్ష్యమిస్తుంది ఒక దైవజండు గురించి అందువల్లనే ఆమె తన ఇంట్లో అతనికి స్నానం ఇచ్చింది భోజనం పెట్టింది ఆయన పట్ల గౌరవభావం కలిగి ఆమె ప్రవర్తించడం ప్రారంభించింది అదే ఆమె చేసింది కానీ దాన్ని చూసి పరలోకపు తండ్రి సంతోషించి ఆమెకి సంతానం లేని కొదువును తీర్చి ఆమెకి గర్భఫలం తెరిచాడంట దేవుని స్తోత్రం కలుగును గాక ఆమె భక్తి క్రియలు తగిన ప్రతిఫలం దేవుడిచ్చి ఆమెని దర్శించినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం అందువల్ల దైవజనం ఇక్కడ సారేపాతి విధవరాలను చూసిన ఇక్కడ సునేమీరాలను చూసిన ఏలియాకి ఎలీషాకి వీళ్ళిద్దరూ కూడా చేసినటువంటి ఆ యొక్క ఉపచారము లేదా ఉపకారమును బట్టి దేవాత దేవుడు వారిని దర్శించి వారి జీవితాలని మేలుతో నింపాడు మనం దేవుని కార్యాల కొరకు ఏది చేసినా ఏది విత్తినా ప్రయాసపడినా పనిచేసినా దాని ఫలము పరలోకంలో ఉన్న తండ్రే మనకు అనుగ్రహిస్తాడు దేవుని స్తోత్రం ఇంకా గివింగ్ టు ద పూర్ మీరు బీదలను కటాక్షించినప్పుడు కూడా దేవుని కటాక్షం మీ పైన ఉంటుంది దైవజనమ సామెతలు పంతొమ్మిదో అధ్యాయము పదిహేడు వచ్చిన ఉన్నది బీదలను కనికరించేవాడు యహోవాకు అప్పించేవాడు వాని ఉపకారమునకు ఆయన ప్రత్యుపకారము తప్పకుండా చేస్తాడు అందువలన మీరు వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు ఎక్కడైనా కాళ్ళు లేని వాళ్ళు చేతులు లేని వాళ్ళు గుడ్డి వాళ్ళు లేదా అమ్మ ఏదైనా ఇవ్వు నాకు చేరలేదు అని చలికాలంలో వచ్చి దుప్పటి కావాలని అన్నప్పుడు ఇవ్వండి మీ దగ్గర మాకే రెండు దుప్పట్లు ఉన్నాయని పిసిన వాళ్ళలాగా ఉండొద్దు మా దగ్గర ఉన్నది మేము ఇచ్చేస్తే మాకు ఇలా కానీ నీకున్నది ఇతరులకి ఇస్తే దేవుడు నీకు కొత్తది ఇస్తాడు బీదలను కనికరించేవాడు యహోవాకు అప్పించేవాడు వాని ఉపకారమునికి ఆయన తప్పక ప్రత్యుపకారము చేస్తాడని వాక్యంలో ఉన్నది దేవుని దృష్టికి యోగ్యమైంది మనం చేసినప్పుడు మన పాత్రలో ఆహారము ఏమాత్రము కొదువై ఉండదు దైవశనమ తర్వాత గివింగ్ టు యువర్ పేరెంట్స్ మీ తల్లిదండ్రులకు మీరు ఇచ్చినా సరే మీరు కోల్పోయేది ఏమీ కూడా ఉండదు యువర్ గిఫ్ట్ టు యువర్ పేరెంట్స్ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ దేర్ వెల్త్ ఆర్ వికెడ్నెస్ విల్ ప్రొవోక్ ద ఫేవర్ ఆఫ్ గాడ్ ఒకవేళ నీ తల్లిదండ్రులు వికెడ్ పీపుల్ అవ్వచ్చు కొన్ని సందర్భాల్లో తల్లిదండ్రులే మాకు అన్యాయం చేశారండి అంటారు కొన్ని సందర్భాల్లో అది అన్ని సందర్భాల్లో కాదండి లేదు పిల్లలు ఒకటే తిడుతుంటారు తల్లిదండ్రుల్ని నువ్వు నన్ను ఏం పెంచావే నువ్వు నన్ను ఏం పెద్ద చేశావే అంటుంటారు వేవే అంటారు నువ్వు నాకేం పెట్టావు కన్నావు అలా పడేశావు నా దారి నేనే బతికాను ఎప్పుడు పిల్లలు అలా అనకండి తల్లిదండ్రుల్ని వాళ్ళు నిన్ను పెంచారో పెంచలేదో వాళ్ళకి తెలుసు దేవునికి తెలుసు నిన్ను ఏ విధంగా పెంచారనేది ఆ ప్రభువుకి తెలుసు పెంచిన తల్లిదండ్రులకు తెలుసు ఏదో ఒక విధంగా నిన్ను పెంచారు కన్న తల్లిదండ్రులు నువ్వు నన్ను ఎందుకు కన్నావు నువ్వు నన్ను ఎందుకు పెంచావు నువ్వు నాకేం చేశావని ఎదురు ప్రశ్న వేయటం మానివేసి నువ్వు మంచి వ్యక్తి అయితే నువ్వు వాళ్ళకి ఏం మంచి చేయగలవో చేస్తే అది దేవుని యొక్క దీవెనలకు కారణమవుతుంది నీ జీవితంలో ఎప్పుడూ కూడా తల్లిదండ్రులకు సహాయం చేసే విషయంలో బెగబట్టవద్దు నీ తల్లిని నీ తండ్రిని సన్మానించినప్పుడు దేవుడు నిన్ను దీవిస్తాడు చూడండి నీకు కీడి చేసిన వారు కూడా కీడి చేయొద్దు అన్నాడు కదా దేవుడు అలాంటప్పుడు నిన్ను కన్న తల్లే కదా ఏదైనా నీకు నష్టం చేసిందని కూడా క్షమించే క్షమించేసి ఆమెకు చేయవలసింది తండ్రికి చేయవలసింది చేస్తే నీ ప్రభు తన దోషుళ్ళు విప్పి తన గుప్పులు విప్పి నిన్ను దీవించడం ప్రారంభిస్తాడు ఎఫ్ఎస్సీ ఆరో అధ్యాయం రెండు మూడు వచ్చినాలు నీకు మేలు కలుగునట్లు నీకు మేలు కలుగునట్లు నీ తండ్రిని తల్లిని సన్మానింపు మూడో వచ్చిన అప్పుడు నీవు భూమి మీద దీర్ఘాయుష్ మంతుడు వగదువు అప్పుడు నీవు భూమి మీద దీర్ఘాయుష్ మంతుడు వగదువు ఇది వాగ్దానముతో కూడిన ఆజ్ఞలలో మొదటిది ఇది వాగ్దానముతో కూడిన ఆజ్ఞలలో మొదటి మొదటిది దైవజనమా నీకున్న రోగాలు కొన్ని పోవట్ల కొన్ని వ్యాధులు రుగ్మతులు పోవట్ల ఎందుకు పోవట్లేదంటే అమ్మ నాన్న నిర్లక్ష్యపరిచి వాళ్ళని తిట్టిపోసి వస్తున్నామేమో ప్రార్థనకి వాళ్ళు ఇలాంటి వాళ్ళు అలాంటి వాళ్ళని కూడా దూషిస్తూ వస్తున్నావేమో మరి నువ్వు వేసే బిడ్డవు కదా దేవుని బిడ్డవైతే దేవుడు దీర్ఘశాంతం వెలిగి అందరినీ ప్రేమించాడు తన మీద ఉమ్ము వేసిన వాళ్ళు కూడా 
తన రాళ్లతో కొట్టిన వారిని కూడా ఈ లేని చేస్తున్నారు వీళ్ళకి తెలియదు క్షమించమన్నాడు కదా మరి ఏసు బిడ్డవైతే నీలో కూడా అదే సద్గుణం ఉంటే దేవుని బిడ్డ నువ్వు ఇంకా ఎందుకు పెద్దల మీద కోపం పెట్టుకోవటం అగౌరవంగా ఉండటం వారిని మన్నించి అలా ఒకవేళ ఏమైనా పొరపాట్లు చేస్తే అప్పుడు నీలో ఉన్న రోగాలు కూడా పోతాయి నువ్వు దీర్ఘాయుష్మంతుడు అవుతావు ఆ రీతిగా నీ జీవితంలో ఎన్నో దీవెనలో ఆశీర్వాదాలను స్వాతంత్రించుకోగలవు ఇక చివరిగా ఏడవదిగా దైవచనమ ప్రభు యొక్క సన్నిధి లేదా ఆయన కనికరం మనకు తోడుగా మనం బ్రతుకు దినములంతా కూడా మనతో పాటు ఉండాలంటే బీయింగ్ కింగ్డమ్ ఫోకస్ ఎప్పుడూ కూడా ఆ పరలోక రాజ్యం యొక్క గురిన్ను కోల్పోకుండా ముందుకు సాగిపో ఒకడు లోకమంతా సంపాదించుకున్న తన ఆత్మను కోల్పోతే ఏమిటి ప్రయోజనం అనే వాక్యంలో ఉన్నది నువ్వు ఈ లోకంలో ఉద్యోగాలు సంపాదించుకో పెళ్లిళ్ళు చేసుకో ఇళ్ళు కట్టుకో సంతోషంగా ఉండు సౌఖ్యంగా ఉండు ఘనత కలిగి ఉండు ఖ్యాతి కలిగి ఉండు అయితే నీ రక్షణానందాన్ని మాత్రం నువ్వు ఎప్పుడు కోల్పోవద్దు నీ సుఖభోగములు నీ జీవితంలో దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదాన్ని తీసివేసేవిగా ఉండకూడదు నీ హృదయాన్ని నువ్వు భోగములతో పోషించుకుంటే నువ్వు దేవునికి దూరం అయిపోయే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి నీ హృదయాన్ని ప్రతిరోజు దేంతో పోషించుకుంటున్నావో నేను పరీక్షించుకొని లోక భోగములతోనూ పాప ఇచ్చలతోనూ కామ క్రోధ మదమచ్చరములతోనూ చెడు అలవాట్లతోనూ మత్తు పానీయములతోనూ నీ హృదయాన్ని నువ్వు పోషించుకుంటే కక్షా కోపంతో పోషించుకుంటే నీ కలిగే మేలేమీ లేదు కానీ నీ హృదయాన్ని దేవుని యొక్క సన్నిధితోనూ దేవుని రాకడ కొరకు సిద్ధపరుచుకుంటూ నువ్వు ముందుకు సాగిపోతే ఈ యాత్రలో తప్పకుండా నీ గురిని నువ్వు చేరగలుగుతావు మత్తి సువార్త ఆరో అధ్యాయము ఇరవై మూడో వచ్చినంలో వాక్యం ఈ విధంగా ఉన్నది కాబట్టి మీరు ఆయన రాజ్యమును నీతిని మొదటి వెదుకుడి అప్పుడు అవన్నీ అనుగ్రహించబడ్డాం మొదటిగా దేవుని యొక్క రాజ్యాన్ని నీతిని వెతికినప్పుడు మనకు కావలసినవన్నీ కూడా అనుగ్రహించబడతాయి సోల్ విన్నింగ్ గురించి ఆలోచిస్తున్నావా నువ్వు రక్షింపబడ్డావు అనేక ఆత్మలు దేవుని మందిరానికి రావాలి నేను వెళ్తున్నప్పుడు పది మందిని తీసుకుని వెళ్లాలనే ఒక ఆతృత ఉందా లేకపోతే పది మందికి సువార్త చెప్పి వారిని దేవుని యొక్క సన్నిధిలోకి నడిపించాలనేటువంటి ఆలోచన నీలో పనిచేస్తూ ఉందా ఒకరు ఖాళీగా కూర్చుంటే వాళ్ళు పక్కన వెళ్ళి ఆ బ్రదర్ ఎలాంటి ఈ బ్రదర్ ఎలాంటి మాట్లాడుతున్నావా లేకపోతే దేవుని ప్రేమను ప్రకటించగలుగుతున్నావా చాలా మంది సువార్త చెప్పానండి ఎవరు రక్షలోకి రాలేదంటే అది నీకనవసరం చెప్పడం మన పని రక్షణలోకి తీసుకురావడం దేవుని పని అది ఆయన చూసుకుంటాడు కానీ రక్షణ సువార్త అందించాల్సిన బాధ్యత నీది వాడు వచ్చారా రాలేదా అని కాదు కానీ నీ ప్రయాసను పడుతూ చెప్పడం వరకే నీ పనిగా నువ్వు భావించాలి మత్తి సువార్త ఇరవై ఎనిమిదో అధ్యాయము పంతొమ్మిది ఇరవై వచ్చినాల్లో కూడా వాక్యంలో ఉన్నది దేవుని యొక్క మన సువార్తను సర్వలోకానికి ప్రకటించి అందరినీ మనం శిష్యులుగా చేయవలసినటువంటి అవసరం కూడా మనం కలిగి ఉన్నాం మన జీవితాన్నే మనం సజీవ యాగంగా దేవునికి సమర్పించుకోవాలి దహన బలుల కన్నా శ్రేష్టమైన బలి నీ హృదయ బలి నీ హృదయాన్నే దేవునికి సమర్పిస్తే దేవుడు ఎంతో ఆనందపడతాడు ఈ రోజున దేవుని యొక్క కటాక్షం మనతో ఉండాలి అంటే మనం ఏం కలిగి ఉండాలి ప్రార్థన కలిగి ఉండాలి కృతజ్ఞతాస్థుతి కలిగి ఉండాలి నమ్మకత్వం దేవుని మాటలు నమ్మేవారముగా మనం ఉండాలి బహుమానములు అనగా దేవునికి అదేవిధంగా ఇతరులకి మనం ఇచ్చేవారముగా కూడా ఉండాలి మన నోటి మాటతో మంచి మాటలు పలుకుతూ ఆ వాగ్దానములు పలికి స్వతంత్రించుకునే వారముగా మనం ఉండాలి ఈ విధంగా అనేక రకాలుగా మనం ప్రభువుని సంతోషపరచడానికి మన జీవితాలను మనం సమర్పించుకున్నప్పుడు నీ జీవిత కాలం అంతటిలో కూడా నువ్వు ఒంటరిగా ఎన్నడూ ఉండవు నీ దేవుని యొక్క సన్నిధిని వెంబడిస్తూనే ఉంటుంది ఇప్పుడు అందరూ రెండు చేతులు పైకెత్తి ప్రార్థన చేయండి అయా నీ సన్నిధి నన్ను వెంబడించాలి నాయన నువ్వు మీరు నాతో పాటు రావాలయ్యా నీ సన్నిధి నాతో పాటు రావాలి నాయన నీ కనికరం నాతో పాటు రావాలయ్యా నా బంధకాల నుంచి నన్ను తప్పించువాడా నాతో పాటు రండి నాయన అని అందరము ప్రార్థన చేద్దాం నా కొరకు మేలే నా దేవుడు దాచించాడు నా కొరకు శ్రేష్టమైందే నా దేవుడు దాచించాడు అనేటువంటి స్వచ్ఛమైనటువంటి స్థిరమైన ప్రార్థనలు నీ నోటి నుంచి రావాలి దేవుని బిడ్డ జీవ మరణములు నాలుగు వస్తుమని ప్రభు సెలవించాడు నీ నోటి మాటతో దేవుని వాగ్దానాలు ఉచ్చరించి వాటిని నమ్మితే ఆ వాగ్దాన ఫలాలను స్వతంత్రించుకుంటారు ఎవరి బిడ్లారా మేలైన మాటలు మీరు పలకండి మంచి మాటలు మీరు పలకండి శ్రేష్టమైన మాటలు మీరు పలకండి ఇక నా భర్త మారుడు అనే ఉద్దేశంతో నువ్వు ప్రార్థన చేయొద్దు నిక్షేమంగా అతను మారుతాడు నా కుటుంబంలో నా బిడ్డలు మారుతారు నా కుటుంబంలో పరిస్థితులు మారుతాయి నా కుటుంబంలో రోగాలు తొలగిపోతాయి నా కుటుంబంలో నప్పు బాధలు తొలగిపోతాయి నా కుటుంబంలో ఉన్న శోధనలన్నీ తొలగిపోతాయి ప్రతి తెగులు నా ఇంట్లోంచి తొలగిపోతుందే సునామములు నా ప్రభు నాకు సహాయకుడిగా ఉన్నాడు ఆయన కృప వలన సమస్తము సాధ్యమే అని నువ్వు ఈ రోజున నమ్మదగిన దేవునితో నువ్వు మాట్లాడి ఆ వాగ్దానాలను నువ్వు స్వతంత్రించుకుంటూ ప్రార్థన చేస్తే కటాక్షము కనికరము గాడ్స్ ఫేవర్ విల్ ఫాలో యూ ప్రభు యొక్క ఆయన కనికరము నీతో పాటు రావటం నువ్వు చూడగలుగుతావు నీతో పాటు దేవుని యొక్క సన్నిధి నడవటం నువ్వు చూడగలుగుతావు దేవుడు గొప్పవాడు మంచివాడు దయవిచనమ ఈ సమయంలో అందరము కూడా ఈ 
Amén.